Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer una riquísima sopa de calabaza. Ahorita que están de temporada, que estamos en tiempo del Día de los Muertos, que en, acá en Estados Unidos que estamos en tiempo de Halloween y que las calabazas están por todos lados, entonces pues vamos a hacernos una sopita de calabaza. Muy rica, muy rica. Aquí se las enseño, miren. Así quedó. Bien sabrosa la sopita de calabaza. Mm, mm, mm. Vamos a decirles cómo se hace. Está bien facilito. Para nuestra sopa de calabaza. Vamos a usar una calabaza. Esta calabaza es de 7 libras. Entonces cuando le quitemos la cáscara. Y le quitemos las semillas. Van a quedar aproximadamente 5 libras. Vamos a usar... Media cebolla blanca, dos dientes de ajo, una cucharadita de semillas de cilantro, una cucharadita de sal, esta es la cucharadita, y una cuchara de consomé de pollo, esta es una cucharada, y media taza de leche, y al último, cuando ya esté nuestra sopa, si gustan, le pueden echar pimienta entera. Ok. Estos son todos los ingredientes para nuestra sopita. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a cortar nuestra cebolla. En pedacitos chiquitos. Y vamos a cortar nuestros ajos también. Y ahora vamos a cortar nuestra calabaza. La media grandota esta calabaza. Primero la voy a cortar a la mitad, ¿eh? a la mitad para limpiarla. Ok, vamos a cortarla a la mitad. Está media, está media grandota. Ahora sí. Ahí va. Con mucho cuidado para no cortarnos. Ya que la cortemos a la mitad, entonces vamos a limpiar esta. Ya que terminamos de limpiar esta, vamos a limpiar esta con una cuchara. Vamos a cortarla en cuatro partes más fácil para no batallar tanto. Ahí está, ahora sí. Con una cuchara, vamos a sacarle todas las semillas. Hay muchos que guardan las semillas, después al rato las tostan. Yo no las voy a tostar. Entonces vamos a limpiar bien, 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 bien. Y sacarle todo esto. Ya que la cortamos, ahora vamos a quitarle la, la cáscara. Esta cáscara. Que no que nomás queremos la pura piel la pura piel y así como lo estamos haciendo así vamos a hacer toda la calabaza ok Ahora sí, para quitarle todo esto, que no se le quita bien, hay que rasparle duro con, con la cuchara. Así, hay que rasparle con ganas y así para que se venga todo. Para que no quede nada de las semillas ni nada de, de estas tiras de las semillas. Entonces, rasparle bien, 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 bien con la cuchara. Y así hay que raspar todas las, las cuatro partes que tenemos. Ya terminé de cortar toda las, las, la calabaza. Entonces ahora lo que voy a hacer, la voy a cortar en pedazos. Así. Ok. La vamos a cortar toda, toda, toda la calabaza. Aquí ya terminé de cortar toda nuestra verdurita. Aquí ya tengo toda la calabaza cortada en cuadritos. 
la cebolla y el ajo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sofreír el ajo y la cebolla. Y después le vamos a echar la calabaza. Aquí ya tenemos nuestra olla donde vamos a hacer la sopita. Entonces le vamos a echar un chorro de aceite de oliva. Chorrito. Y nos vamos a poner a, a sofreír la cebolla. Ahorita que se flore un poquito le vamos a echar también el ajo. Y ahí va, ahí va. Entonces, le vamos a echar el ajito. Todo el ajo, molidito y también le vamos a mover. Se sofría el ajo y la cebolla. Y ven cómo ya está. Uy, <risa> espérense, espérense. Tienen que se limpia el lente. Ahora sí. Ven como ya aquí la cebollita ya se está dorando. Entonces ya va a ser hora. Se está sofriendo. Otra vez. Ya está soltando todos los sabores el, la cebollita y el ajo. Es lo que queremos. Para que se dore poquito. Y ahora vamos a echarle todas nuestras calabazas y las vamos a freír con bien poquito. Entonces, aquí le vamos a estar dando vuelta. Aquí le vamos a estar moviendo para que agarre poquito el sabor del, del aceitito y se sofría un poco la calabaza. Y ahorita de unos, después de ahí detenerlo un ratito, uno o unos dos minutos, entonces ya le vamos a echar agua. Ok, ya lo dejamos un ratito. Se lo revolvimos y ahora vamos a echarle agua, agua, agua hasta que se cubra todo, 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 todo. Ahí así y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar. Lo voy a revisar en 20 minutos. A ver cómo. En 20 minutos lo voy a revisar. Yo creo que a lo mejor tarda un poquito más porque estaba media dura, poquito la calabaza. Pero los 20 minutos lo reviso a ver si ya está. Y a ver si le falta unos 10 minutos más o no. ¿Ok? Ahora sí. Ya nuestro, nuestra sopita ya empezó a hervir. Pasaron 10 minutos para que hirviera. Entonces le voy a poner otra vez los 20 minutos. Desde, hoy, o desde ahorita ahora sí empiezan a contar los 20 minutos. Se tardó. Y ahora si sí lo voy a tapar y ya que está hirviendo lo voy a poner a fuego semi mediano, poquito, entre, entre mediano y alto. Mi, mi, mi esta, mi estufa es desde número, yo le voy a poner un número 7. Ok. Ahora sí, ya pasaron los 20 minutos. Vamos a revisar esto. A ver cómo se ve. Oh, no, si sí, ya se mira que ya está. Ya se mira toda la calabacita se mira como si, como si ya estuviera hecha. A ver, vamos a sacar poquitas para, para revisarlas. Vamos a hacerle la. Vamos a. Ay, se me llena el lente. Vamos a hacerle la prueba. No, mira, sí. ¿Vieron cómo se sale? Mira. ¿Cómo está de calabacita? Ya está. Ok, ya lo vamos a apagar. 20 minutos entonces. Ok, entonces ya están, ya la quité de la lumbre, ya la apagué, entonces voy a dejar que se enfríe, que se enfríe un poquito, porque están bien calientes, entonces para poder trabajar mejor. Vamos a pasar parte a la licuadora y lo que no cupo en la licuadora lo vamos a poner en un plato y vamos a guardar el, el, el juguito, no lo vayan a tirar, ok? Ahorita les explico cómo. Ahora sí, ya pasó un ratito, ya se enfriaron un poquito. Entonces lo que voy a hacer, voy a pasar varias a la licuadora. Ok, y como es bastante calabaza, la demás lo voy a, lo voy a poner en un plato. Entonces ya aquí ya tengo la licuadora, ya se llenó. Y, y el resto lo voy a poner en este platito. 
Y acuérdense, no, no vamos a tirar este caldito, este lo vamos a rehusar. Ahora sí, ya saqué todo, todo, todo. Aquí ya nomás tengo el puro juguito. Entonces lo que voy a hacer, le voy a echar poquito jugo a la licuadora. Ahí está. Y, lo, y el demás jugo lo voy a echar aquí. Porque lo voy a, a volver a usar con otra licuadora. Pero lo tengo que sacar porque ahorita que licue este lo voy a volver a echar otra vez acá. Y no quiero que quede nada de aquí de jugo porque no sé si vaya a necesitar todo el jugo o no todavía. Ok, entonces así lo vamos a hacer. Ok, ya terminé. Entonces quedó bien poquitito. Entonces está bien. Entonces lo que voy a hacer. Me voy a traer esta a la licuadora. Le voy a echar la sal le voy a echar el consomé de pollo y le voy a echar las semillas de cilantro le vamos a tapar y lo vamos a moler bien molidito ok si le falta agua le echamos agua y se pone muy espeso Ya quedó nuestra primera licuadora. Entonces esta se la vamos a echar aquí. Ahí va, la primera licuadora. Y todo esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a echar otra licuadora. Entonces vamos a sacar esto que tenemos aquí. Y lo vamos a echar acá. Y vamos a hacer una segunda licuadora ahora sí ya tenemos lista la nuestra segunda licuadora el mismo proceso bien molidito para que todo el ajo y todo lo que tiene que ver bien molido bien molido ahora sí ahí quedó nuestra segunda nuestra segunda licuadora y ya nomás vamos a echarle todo el resto todo esto que queda todo este jugo no lo vamos a usar porque ya está si se dan cuenta o sea está líquida no está no la queremos tampoco pura agua entonces ahí está entonces lo que voy a hacer lo voy a volver a poner en la lumbre y le voy a prender, pero ya lo voy a poner a fuego medio, ok. Mientras terminamos el proceso este. Ahí está. Ups. Vámonos. Ahora sí, la última licuadora. Lo último que nos queda de las calabacitas. Estas se, se muelen bien rapidito, pero están bien blanditas. Pero no dura mucho. Ahí queda. Vamos a echárselo aquí. Ok. Ahora sí, ya tenemos todas nuestras calabacitas aquí haciéndose. Ya quedaron bien batillas. Estos puntitos que se ven aquí, estos son los puntitos de del cilantro, de la semilla de cilantro. Le da muy buen saborcito. Y por último le vamos a echar la leche. Para que quede cremosito. Si quieren echarle crema, le pueden echar crema. Pero yo le voy a echar leche, porque la crema tiene muchas calorías. Entonces no creo yo que necesite más calorías. Y no creo que Dolores tampoco necesite más calorías. Entonces lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar que... En cuanto hierva la apagamos. Y ya quedó. Lo voy a poner en alto, en fuego alto. Y en cuanto hierva lo apagamos. Y, y nos servimos y probamos. Ah, la pueden probar ahorita las sopitas si gustan. Vamos a probarla. 
A ver qué tal está. A ver si le llegase a faltar agua. Digo, <ríe> sal o consomé. No le falta nada, está perfecta. Entonces nos esperamos a que hierva, ¿ok? Cuanto hierva la apagamos. Bueno, aquí ya parece que ya está empezando a hervir nuestra sopita. Vamos a moverla un poquito. Esa espumita que se mira, o eso blanco, eso es parte de la leche. Entonces, como les dije, en cuanto hierva la apagamos. Mira, ahí está, ve, ya está hirviendo. Entonces ya la podemos apagar y ya la podemos servir. Ok. Entonces lo voy a apagar. Y la voy a quitar de la lumbre. Para que no se me sobre cosa de más. Entonces esta sopita ya está lista. Ahora vamos a servirnos un platito. Vamos a servirnos un platito. Ahí va. Sopita de calabaza. Bien rica, ¿eh? Bien rica que está. Algo para entonces el y la vamos a decorar. Con un pedacito de cilantro. Y le vamos a echar poquita pimienta negra. Ahí está. Poquita pimienta negra al gusto. Ok. Entonces vamos a probar nuestra sopita. Pues vamos a probar nuestra sopita. A ver si es cierto, ¿verdad? Yo le acabo de poner pimienta negra. Al que le guste la pimienta negra le puede poner. Al que no le guste, pues no le ponga. Está bien rica. Mm. Les voy a decir una anécdota. Mi hija, Katia, es bien especial para comer. Y le di a probar mi sopita y le pregunté. Del 1 al 10, ¿cómo quedó la sopita de tu papá? Y me dijo que el número 8, wow, dije, eso quiere decir que sí está rica. Eso quiere decir que sí le gustó. Y, y no porque mi hija lo haya dicho, es que sí, está bien rica la sopita. Está bien buena. Mm. La pueden acompañar con la cena de Navidad, la pueden acompañar con su cena de, del Día de Gracias, en Thanksgiving. Está bien sencilla. Bien buena, no desperdicen las calabazas y mira que están en especial, cómprenselas, háganse su sopita, a todo mundo le va a gustar y bien nutritiva. Muchas gracias por mirar mis videos, muchas gracias a todos por el apoyo, muchas bendiciones, gracias, gracias, gracias.